小小，小小，开门呐！我是妈妈。小小，我妈那么早来小小干嘛？这孩子怎么回事啊？也该起床了。半天才出来，你这干嘛呢？啊，你怎么还一头汗呢？不是，您这冷不丁来了，我不得收拾收拾吗？老这你谁啊？真的，进来吧。哎。这，这就是你收拾的？这脸还没洗呢，哪儿来得及收拾呀？这不，昨晚上来了几个姐妹一块开趴里喝了一点。啊，行了，来，真的坐，好，坐吧。嗯、这是你甄叔叔家的儿子，叫甄乐，一表人才的博士。这是我闺女，叫唐小小，在汽车集团做市场经理。难扣，拦什么扣啊？人家叫真乐。啊，阿姨啊，嗯，小小是说我喷的香水的牌子叫兰蔻。好了好了，什么声音、啊？不，没什么声音。啊，是这样的，我一姐们啊，她这两天出差，把她那猫放在我们家，让我替她养两天。这不昨天晚上刚送来的吗？咪咪，乖啊，别闹啊，咪咪。妈，妈。有您这么相亲的吗？也不先跟我说一声，让我一点准备都没有，这不就让别人看我笑话吗？你过来！哎，别进我屋！别进我屋！妈，您忘了？漂亮，万一身上起痘痘就不好了。走走，咱俩去厨房那边说去。不是，走走走走走走。怎么着？不是，合着我昨天我脸上那巴掌我就白挨了啊！我说的再清楚不过了。我现在不准备谈恋爱，我更没打算结婚。阿姨，嗯，啊
。真了，怎么了？刚才我导师通知我说临时有事儿，让我赶紧回去。哎，这么着急啊？对，阿姨啊，小小，实在不好意思，那我先走了。嗯，没事。你再不能再多多待一会儿吗？确实挺着急的。那我就不耽误你了啊。你们这些年轻人也真是的，一个赛一个忙，忙得自己终身大事都顾不上了。行了，路上小心，哪天再约啊。好，哎，阿姨，小小，那我先走了，再见。哎，再见。哎，那谁，啊，你以后啊，改用 David Dove 的 Cool Water 吧，别用 l a n c o m 的 Miracle 了，那是女孩用的。谢谢，阿姨，我先走了。哎，哎，再见。我说你，你跟他瞎掰扯什么呀？悲剧呀、啊，真是悲剧呀、啊！妈，您没看出来吗？啊，挺老实巴交的一书呆子，非得把自己包装成一个商务人士，估计啊也是被逼婚的受害者。行了，这人呢，别走了，您现在也该消停消停了。我就不明白了，让你见个对象，怎么跟要你命似的？我也没非说你要跟谁好啊，那多见见总没坏处吧？您到底有完没完啊？得，您最好啊，有什么招，今儿一次性都给我使出来。你，我跟你说，这事还没完。喂，哦。哦，好，好，好，好，好，呃，我这就去啊，我这就去，哎，哎，好，我现在给你筛选对象去，以后呢就安排在咱们家见。你要是敢不回去啊，我就像今天这样把人啊还领到你这儿来。您别没完没了啊！你才没完没了呢，啊，人家哪有当妈像我这么操心的？行了，我走了。那你别生气啊！我不生气，你开吧。早上。这个正在对我施暴的女人叫唐小小，三十一岁，汽车集团市场部经理，一个即将从白领升级成为金领的标准白富美。所有适婚年龄男性追求的终极目标没有之一。她是我新的室友，也是我四年前追求未遂的女朋友。至于我们昨晚为什么会睡在一张床上，啊，一言难尽啊，这得从头说起。您不会是还以为这结婚就是把媳妇娶进门吧？您连房都没有，您让您儿子结什么婚呢？阿姨。你们说的生活根本就不是我想要的生活。你们两个自己慢慢畅想吧，我还有事儿先走。小晴，小晴，小晴，别闹了啊，小晴。老妈为了我的婚事，连装病的招数都用出来了。老妈本以为可以挽救我的爱情，可没想到适得其反。谢谢你。不带您这样的吧，妈？不，您要干嘛呀？你呀，你喊什么？喊什么？喊什么？你让人听见了？这主意啊，都是你刘阿姨出的，还真让她说着了。你说我今儿要不是这样，那你们不就谈崩了？
不是妈，馊主意，您也听啊？你说您身体好好打什么针啊？来这干嘛呀？不咱怎么收场？你你啊，收场他也帮着想好了。哼，他说呀，你明天晚上呢，把小琴带到咱家吃顿饭，啊，你说我都晕倒了，他总不能摔了门就走吧？我跟他好好谈谈，肯定没事儿啊。妈呀，我都服您了，不是刘阿姨就不能教您点好的吗？怎么不好嘛？那好，你你你正常打什么针？来这干嘛？小琴，小琴来了。那个那个，妈，这没事。这。我拿着托哥们儿从国外买回来的限量版 LV 包，在七夕这一天为老妈装病的事向女友道歉，可没想到的是，他跟我提出了分手。我们分手吧，我还年轻，我才二十五岁，我想要我的生活里充满大大小小的惊喜，不是你嘴里的那些什么柴米油盐酱醋茶和什么锅碗瓢盆狂想曲之类的，也许对你来说。生活的理想状态就是稳定，可我不一样，对我来说，生活最大的乐趣恰恰就是那些未知。就在同一天，他终于向父母坦白了，自己已经和前男友分手半年的这个事实。两个人合适就在一起，不合适就分手。不就这么简单吗？什么叫合适不合适啊？啊，你们俩好了快三年了，不合适早干嘛去了？再说了，就算是你们俩分手了，你们也得给我们一个说得过去的理由吧？是我们两个在谈恋爱，分手也是我们两个的事情，我们为什么非要给你们理由呢？不是，你怎么就这么理直气壮呢？你都多大了，你还要当不得起吗？这样不是挺好的吗？我们再也不用演戏了。这是你想要的吗？我们永远都不要再见面了。臭流氓，你出来！让你出来！这个被我强暴，不是施暴的男人，叫王希杰，三十三岁，千炼网策划经理。他正积极、上进、乐观，大踏步地走在脱离屌丝这个群体的康庄大道上。只是生活就是这样，当你刚刚感觉到有一点希望的时候。他立刻就会一个大嘴巴抽在你脸上，疼得你呲牙咧嘴的。王希杰就是如此。本来好好端端的租了这间合租房，打算和女朋友过甜蜜的小日子，哪知道美梦一下子就变成了噩梦。虽然分手的方式各有不同，但是我和王希杰都被折磨得不轻。可怎么也想不到，还有一件比分手更悲催的事儿就在不远处等着我们呢。知道是什么吗？逼婚。你是个女人，女人这辈子最重要的就是嫁一个好男人。谁说女人最重要的就是找个好男人嫁了呀？我就不同意，我就不明白了。我自己过得好好的，我为什么非要结婚呢？为了把自己挣的那份钱掰成两半花，为了让自己过得紧紧巴巴的，想买的不敢买，还得补贴家用；为了每天辛辛苦苦的下班回家，还得给那张嘴做饭。为了不光伺候男人，还得忍受他们一家子对我横挑鼻子竖挑眼的点评。可是忍受了这些又能怎么样呢？等我的青春被榨干了，变成了黄脸婆，那保不齐哪天出来个小三儿，啪给踹下来了。您猜怎么着？现在受委屈看别人脸色的活都轮不到我身上了，我惨不惨呀？我原本的计划是带女朋友回家吃饭。然后让他帮我应付一下一直在催我们结婚的我们家皇太后。分手的事情一出，我是彻底没了办法。于是我只好又麻烦我的好哥们黄少天，让他把助理借给我应个急。可是没想到，又惹出了更大的麻烦。他啊，小慧儿，高慧儿，我女朋友，妈，嗯，其实昨天。小晴对您那个态度是有原因的，我们俩早就分手了。我不敢告诉您，我怕您难受，所以我才请小晴演的那出戏。阿姨好。来。这样吧，今年呢，你们先谈着恋爱，等过了年呢，咱就张罗着结婚。等到年底呢，咱就把孩子生了。
，你觉得呢？嗯，我阿姨，我我没想那么多，这就不对了。希杰把你带来，就等于见家长了。你既然同意跟他来，那这些事情你得想清楚了呀。哎呀，妈，您第一次见高花，你干嘛呀？你你还给人吓的，怎么开玩笑呢？是第一次来，我看也就这一次吧。哎呀，挺好听的啊，那个。啊，开玩笑！人毕竟是我女朋友啊。她要是你女朋友，我就不是你妈。人们常说，好的开始是成功的一半。那么可想而知，一个悲催的开始，那就意味着一个更加悲催的失败。你，你这都什么歪理学说呀？啊，这是你个大姑娘该说的话吗？不该做的您都做了，我还有什么不能说的呀？我再告诉您一遍。您就死了，让我结婚的这条心吧！你，你打我，从小到大你都不舍得打我的，你为了结婚的事情你打我，我告诉你们，我不是为了你们而活的，我是为了我自己而活的。我不想做的事情，你们谁都别想勉强我。有一个好了两年的你藏着，带回来一个假装好了两天的。我明明白白的告诉你，你妈，我就希望你早点结婚，让我抱孙子。这事儿你什么时候办？办，我肯肯定我要办，我得一步一步来嘛。西姐。你爸没得走。以前吧，咱娘俩这日子过得不宽裕，但是有你在身边，妈就是再苦再累啊，心里也是甜的。但你现在长大了，得忙事业，得照顾女朋友，不能像以前一样，天天在妈眼跟前晃悠。这些妈都能理解，可妈看不见你的时候吧，心里空落落的。妈，在楼下里头看见人家那些成双成对的，带着自己的孙子孙女啊，乐呵呵的，妈甭提得多羡慕了。妈没出息。今天实在不好意思。没关系，你也挺难的。所有事都赶赶在一块儿。我觉得你老这么护着阿姨也不是回事儿。为什么不开诚布公跟他聊一聊？你们之间应该还是可以沟通的。我真的想不明白，日子是我在过，恋爱是我在谈，可凭什么父母让我结婚我就得结呢？从小到大，我一直都被管得死死的，他们总是逼着我做那些我不愿意做的事情，总是希望我能理解他们，可是他们为什么就不能理解我呢？现在，连结婚他们都要替我做主，那这个人生到底是我的还是他们的？我给不了小晴所说的大大小小的惊喜，不大不小的房子，说得过去的车，浪漫的婚礼。对于我来说，就好像摆放在镶着金边的玻璃橱窗里的昂贵商品，它们并不是奢侈品，是生活中的必需品。我每一个都想要，可是人家压根儿就不分开买。唐小小。王希杰，你别下来！谁没抽你吗？我你下不下来？你不你不拿我几下去？占我便宜你，你下不下来？你别下来！谁会打我？真不下来，不下来啊！你下不下来？你下不下来？你下不下来？你下不下来？你下不下来？你下不下来？你下不下来？你下不下来？你下不下来？你下不下来？你下不下来？你下不下来？你下不下来？你下不下来？你下不下来？
上了，你上了，你的速度有。哎，我真的啊！哇！王希杰，你算爷们儿吗？你啊，开门！你这么暴躁，我怎么爷们儿？把门打开，听到没有？你能不能冷静冷静？你仔细想想，你跟我这么暴躁干干嘛呀？生活每抽你一巴掌，一定会给你一颗甜枣。以这种方式再次偶遇唐小小，总体来说。是件高兴的事儿。没想到四年前那个差点和我好上的王希杰，竟然成了我的合租室友。他居然也被家里逼婚，这种同命相连、一起倒霉，也算是一种血浓于水的阶级感情了吧？废话没有，一个字儿，喝。王老强，王老强，太强了，太强了。阴差阳错下，我的悲惨生活开始了。快点儿，我保证不再使用暴力。出来。你都想起来了吧？我从来都没有忘记过。你把我灌醉的，我灌你，不是我拦都拦不住你，这频频举杯啊，说咱们俩就属于酒过三巡，情到深处你情我愿。你看，谁跟你情到深处，谁跟你你情我愿呀？啊，分明就是你占我便宜啊，趁人之危你。我也喝多了，不是唐小小，你要是想让我。对你补偿吧，你就直说，不能把责任都怪我一个人身上，对吧？王希杰，你把我当成什么人了？啊，我用得着你补偿我吗？苍蝇不叮无缝的蛋，一个巴掌拍不响，两只黄鹂鸣翠柳啊！你昨晚上挺主动的，你谁跟你主动了啊？你也不照照镜子，就你这样的，我能跟你主动吗？怪不得你妈啊，总为你结婚的事儿担心呢。你这样的不当圣斗士，谁当圣斗士啊？对啊，我这年龄在男的那里，那最多算是青铜圣斗士。你这年龄在女的那里，那绝对是黄金圣斗士。无辜原主。交了，我走我是大傻子
这下完了，彻底没油了。会不会开车呀？这车怎么不动了？怎么着，这车也能坏在路上啊？说话呀，这车怎么了？啊啊！刚才接了个电话，就把加油站给错过了。这下可好了，彻底没油了。这样吧，你等着，我在后面帮你推一下。哎，不。喜羊羊、美羊羊，给你们找个窝啊！得嘞，从今天开始你们就住这儿，监视屋里的一切。嗯，你说他邋遢吗？小邋遢，真呀，真邋遢，邋遢大王就是他。邋遢大王就是他。就是他，这日子过的硬啊，硬人。小拉他，小拉他，拉他的风就是他，就呀就是他。打那个救援电话吗？不用了，不用了，我自己打吧。太感谢了，今天没你我麻烦大了。没事没事，小事一桩啊，别客气了，我走了啊。谢谢啊，拜拜。哎，拜拜啊，下次我别再。别介啊，不可能再有下次了，谢谢啊，再见。哎呀，想什么呢？怎么忘了跟人要电话了？这是。是人事的问题说完了，我们再来说说工作上的问题。两个团队负责的两款新车，上市已经几个月了。但是，他们的销售情况呢？一个是高歌猛进，另外一个呢，却是惨不忍睹。到底是哪里出了问题呢？唐经理，你来谈谈吧。嗯，是这样的，我们当初……我来说吧。在当时市场部还没有被一分为二的时候，对于这款车的营销，我们一共提出了三个方案。而我们现在执行的这套方案，是当时由整个市场部开会所决定的。也就是说，出现今天的情况，其实每个人都是始料未及的。我觉得要为这次失误买单的，其实并不是某个人，而应该是整个市场部。段总。我请求您给我们团队一点时间。我相信，在唐小小的领导下，我们一定可以解决这个问题。谢谢。那这样，各部门负责人，大家在明天中午之前，把你们对于问题现状的分析及建议，汇总到唐经理手上。剩下的工作，就看你的了。我明白。你们说吧，怎么办？您说的这些问题，两周前我跟 Jerry 就研究过了，只是研究。我现在要的是你们拿出切实可行的解决方法来。马总，办法我们倒是有，但是我觉得欠火候，考虑的不是很成熟。你说，你什么时候能考虑清楚？啊？
，照你这样下去，咱们网站上市的时间就全要往后推了。您看这样好不好？下周例会之前，我把策划方案全都做出来，然后咱们在会上尽量把它修正通过，这样就可以马上着手执行了。好吧。什么呀？你疯了你啊！洋洋，你瞧瞧你刚才说的那叫什么话呀？你知不知道你把其他部门的同事都给得罪了？我知道，你都是为了我好。但是洋洋，在职场上可不是这种混法的。那哪种混法啊？啊，都知道他们那么混是吧？一有好事全舔着脸上来了，一有屎盆子全闪了。我告诉你，这么大屎盆子让咱俩接着，姥姥，咱俩没长那么大脑袋，知道吗？我必须得让他们人人都有份儿。是，你说的是事实，你说的也全对，但是你没发现吗？后来段总那脸上，都有点挂不住了。哎呦，我察言观色，我还不懂啊。再说，我觉得我刚才那话说的，第一有分寸，第二也不是完全没道理。而且你说实话，你觉没觉着段总那个表情上有那么一点点赞许？拉倒吧你，我看我跟你没法聊。你呀、啊。以后啊，非得见了血，你才知道什么叫办公室政治。见血就见血呗，见血也是见我的血。总之，我不能让别人伤着你。杰瑞啊，还不到一个星期，你闻得了吗？要我帮你？没事，我可以的。我担心的不是这个问题啊。那你担心什么？能出奇制胜当然是好的结果，但是这奇招往往会带来一些不可控的因素啊。那更得商量了。这样吧，下班以后你到我家，咱们边做饭边聊工作，这样工作效率更高点。入戏太快了，角色不对啊！上与下级关系密切，这代表我们公司团结啊！别别别别别，这别人这么团结了，我得先回去，上个厕所，上个厕所，上个厕所。上吧。哎呀，我已经没感觉了。你干嘛？你公司看你这疼，你这疼，你这疼，好。先把鞋换了，然后进屋，我擦客厅。我真没见过把日子过成这样，太邋遢。邋遢也就算了，你那个东西你能乱放吗？放在卫生间里一个月了吧？胡说，顶多俩礼拜。我说你这人怎么管那么宽呀？我真不想管，但是咱们俩现在住一起，男女有别，我不方便。哎，你这人啊，也挺能的啊，连做好事都这么不受人待见。我哥捎上那些衣服呢？你放哪儿去了？干净的叠好了，放你床上了。脏的全放在洗衣机里了。哎呀，我那里面有真丝的，不能放在洗衣机里洗。我没洗。哎呦，你是不是从小娇生惯养啊？你一点自理能力都没有了。你去去去去去去，我没洗。干什么？你怎么了我？哎，我这家自己住的好好的，好吗？你非得来帮我收拾，用得着收拾那么干净吗？这是家，这又不是样板间。你这样的话，一点家的 feel 都没有。再说了，这衣服不能老洗，老洗都洗坏了。不洗就有 feel 啊，不洗就有 feel， 永远不洗，永远大 feel。你进屋，扇扇，靠靠靠我边儿，使劲给你按。哎呦，找干嘛呀？喂，阿姨，唐小小。
，你怎么搞的你？那个小伙子他刚才给我打电话说要退租，有你这么欺负人的吗？我告诉你啊，这次我就是要你走，我也不要让他走。你听好了，阿姨，这事您先甭管了，回头我再跟您说啊。哎，我说王琪姐，等会儿，等会儿，等会儿。你怎么好意思的，舔着脸去房东那儿告我的状啊？你是不是想开溜啊你？我没有啊，我妈不是知道我现在又单身了吗？她挺想让我回去跟她一起住的。再说还能省点房租吗？我就跟那个房东说，我说不想租了，她就气急败坏把电话给挂了。谁知道给你打电话呀？行啊，你不想租就不租呀，你把我当什么了啊？你占完我便宜，你就惦着走是不是？一走了之啊！咱俩那天晚上的事儿，咱俩说好了吗？说好解决办法了吗？你就惦着走，你是男人吗你？咱俩那天可都喝断片了，谁主动谁被动，谁说得清啊？不，你能不能别总提这事儿啊？你到底想怎么的？我是个，我是个女孩子，我又没有这种经验，我又没吃过这种亏，我怎么知道？你是不是男人？你说怎么的？这房子我不退了，我是男人吗？你进屋吧，不退了。这样吧，啊，让我先想一想，等我想好了，咱们俩再说。但是在我想好之前，你甭想溜。不是男人。什么傻？真行，什么人呢？喂，晚饭想吃什么呀？我去买菜，咱们俩一起吃吧。用不着啊，别跟我献殷勤。喂，哎，你接着说。不吃不吃吧。放大水了，什么情况？来了来了来了！放大水了，你看看呀！什么情况啊？哎呀，我也不知道，我刚才就是想放水洗澡，然后就发大水了。不是你唐小小，你的大长头发把这厕所。跟那下水道还还有这浴缸，你给弄弄堵了，你就不能清理一下？洗完澡？哎呦，我哪知道它那么容易就堵了？你赶快想想办法吧，快点吧！这不知道你在清理，这长头挨这么多，哎呀我！其他地儿风干吗？啊，大姐，老了，腰不行了，你就不能帮帮我忙吗，大小姐？啊，我怎么帮你呀、啊？我万一把衣服弄湿了怎么办呀、啊？哎呦，像你这满身大汗的，来擦擦汗。我我能申请坐一会儿吗？一小下好吗？嗯，没问题，过来过来。我这从早上起床，我屁股倔到三点，我太悲催了吧？这就是我盼了一星期的周末。你你太棒了！敲门，开门吧。王姐姐怎么不开门呀？不又是我呀？来了来了来了。
你好，找哪位啊？